السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وکاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں خزانہ ڈھونڈنے سے زیادہ مزیدار ایڈوینچر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی چھپا ہوا خزانہ مل جائے اور وہ رات و رات امیر ہو جائے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے لکی لوگوں کو بائی چانس ملنے والے ایسی ٹریجرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن سے ان کی زندگی بدل گئی تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن سیکرٹ سیف دوستو ایریزونا کے علاقے فینکس میں ایک کپل جن کا نام ایڈی اور اینجل تھا وہ اپنے گھر کو ری سٹور کر رہے تھے انہیں وہاں ایک پرانا فرسٹ ایڈ باکس ملا جس کے پیچھے ایک کوڈ لکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی لیکن جب وہ دیوار ریپیئر کرنے لگے تو اسے توڑتے وقت اس کے پیچھے ایک سیکرٹ سیف تھی جس میں کوڈ لاک لگا ہوا تھا انہوں نے باکس کے پیچھے لکھا ہوا کوڈ انٹر کیا تو وہ سیف کھل گئی اس سیف میں پچاس ہزار ڈالر کیش تھا اور اس کے علاوہ انیس سن ساٹھ کی ایک وائن بوٹل بھی تھی یہ سیف انیس سن ساٹھ میں یہاں اس گھر کے مالک نے بنوائی تھی اور یہ نوٹ بھی اسی دور کے تھے اتنے سالوں تک یہ سیف چھپی رہی اور آخر اس لکی کپل نے اسے کریک کر لیا نمبر ایٹ کوئنس دوستو ایک دفعہ بیلی کیسل نوردن آئلینڈ میں ایک فارمر کی ویڈنگ رنگ گم ہو گئی یہ فارمر وہ رنگ ڈھونڈنے کے لیے ایک دوست کے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر لے کر فصلوں میں چلا گیا انفارچونیٹلی ان دونوں کو وہ رنگ نہیں ملی لیکن پول اور مائیکل گیلن کو مٹی میں رنگ ڈھونڈتے ہوئے چوراسی پرانے سکے ملے یہ اولڈ کوئنس سولہویں صدی کے تھے ان میں سے ایک سکہ ہینری دا ایٹ ارا کا گولڈ کوئن تھا جو کہ بہت ہی ویلیویبل تھا یہ کوئن کلیکشن ایک ریئل ٹریجر تھا اور ان سکوں کی ایسٹیمیٹ ویلیو ایک لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے یہ نوردرن آئلینڈ کی ہسٹری کا سب سے ویلیویبل کوئن ٹریجر تھا پول اور مائیکل نے ان سکوں کو بیچنے کے بعد پیسے آپس میں بانٹ لیے یہ سچ میں بہت لکی تھے نمبر سیون پینٹنگ دوستو یہ جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بوڑھی عورت کے کچن میں لگی ہوئی تھی ایک دن اس کے پوتے نے اس پینٹنگ کے بارے میں اپنی دادی سے پوچھا بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس نے یہ پینٹنگ ایک پون شاپ سے خریدی تھی اس کا پوتا پینٹنگ کو چیک کروانے ایک ایکسپرٹ کے پاس لے گیا وہاں اسے پتا چلا کہ یہ چیما بوئی نامی فیمس پینٹر کی پینٹنگ تھی اور اسے سن بارہ سن اسی میں بنایا گیا تھا صرف اتنا ہی نہیں یہ پینٹنگ گم ہو گئی تھی اور صدیوں سے آرٹسٹ اسے تلاش کر رہے تھے لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ویلیویبل ٹریجر ایک گرینڈ ما کے کچن کی دیوار پر لگا ہوگا چیما بوئی کی دنیا میں صرف دس ہی پینٹنگز موجود ہیں اور اس پینٹنگ کو تیس ملین ڈالر میں بیچا گیا ریئلی ایسی دادی صرف لکی لوگوں کو ہی ملتی ہے نمبر سکس شپ دوستو انیس سن پچاسی میں ایک ٹریجر ہنٹر جن کا نام مل فشر تھا وہ ایک دن ڈائیونگ کرنے کے لیے سمندر میں گئے ان کا خزانہ ڈھونڈنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن انہوں نے ڈائیونگ کے دوران پانی میں ایک شپ ریک دیکھا یہ اصل میں ایک سپینش شپ گیلین اٹو کا تھا جو کہ سن سولہ سن بیس میں سپین سے کولمبیا خزانہ لے کر جا رہا تھا پر یہ راستے میں ڈوب گیا تھا اور کسی کو اس کی لوکیشن پتا نہیں تھی لکیلی بائی چانس مل فشر نے اسے ڈھونڈ لیا اس شپ میں چالیس ٹن سونا چاندی ایک لاکھ چودہ ہزار سکے بہت سے آرٹی فیکٹس اور ان کا ڈائمنڈز بھی موجود تھے اس شپ سے ریکور ہونے والے ٹریجر کی ویلیو چار سو پچاس ملین ڈالر سے زیادہ تھی یہ اٹو کا ٹریجر انسانی تاریخ کے سب سے ویلیویبل خزانوں میں سے ایک تھا نمبر فائیو دوستو یہ جو پرانی سویٹر آپ دیکھ رہے ہیں شاید اسے کوئی فری میں بھی نہیں لینا چاہے گا پر ایک شخص نے اسے ایک تھرفٹ سٹور سے صرف اٹھاون سینٹ میں خریدا تھا جب یہ اس سویٹر کو لے کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ سویٹر پر لومباڈی نام لکھا ہوا تھا لومباڈی انیس سن پچاس کے دور کے سب سے فیمس فوٹ بال کوش تھے اس شخص نے انٹرنیٹ پر جب سرچ کیا تو اسے انیس سن پچاس کی ایک تصویر بھی ملی جس میں لومباڈی نے یہ سویٹر پہنی ہوئی تھی اس نے فورن ایکسپرٹس کو یہ سویٹر دکھائی اور کنفرم ہو گیا کہ یہ ریئل ہے چند دنوں بعد ایک آکشن میں اس نے یہ اٹھاون سینٹس کی سویٹر بیالیس ہزار ڈالر میں بیچ دی یہ سچ میں بہت لکی تھا نمبر فور شروڈا ٹریجر دو سو انیس سن پچاسی میں پولینڈ کے اندر کنسٹرکشن ورکرز رینوویشن کا کام کر رہے تھے کہ انہیں وہاں ایک تیجوری ملی اس تیجوری میں گولڈ سلور کوئنز جیولری اور انگنت ویلیویبل سٹونز ملے اس میں ٹوٹل تین ہزار آئٹمز تھے جب اس ٹریجر کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خزانہ چودویں صدی کا ہے اور یہ کنگ چارلس دا فورتھ کا تھا کنگ نے یہ ٹریجر ایک خزانچی جس کا نام موشو تھا اسے چھپانے کے لیے دیا تھا لیکن اس کی موت ہو گئی تھی اور صرف وہی اس کی لوکیشن جانتا تھا اسی لیے اسے صدیوں کوئی تلاش نہیں کر پایا لیکن لکیلی ان ورکرز نے اسے نکال لیا اس خزانے کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ون ہنڈریڈ ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے 
नंबर थ्री ओल्ड बैंक दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के कई बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो इन बैंक को बंद कर दिया जाता है लेकिन हर बैंक में सेफ डिपॉजिट होते हैं कुछ लोग तो अपने सेफ डिपॉजिट से अपनी कीमती चीजें ले जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इन्हें री ओपन करने के लिए जिंदा ही नहीं होते दो में जेमी ऑलिवर जो की एक शेफ थे इन्होंने मानचेस्टर इंग्लैंड में एक बिल्डिंग खरीदी जो की पहले एक बैंक हुआ करता था इन्होंने वहाँ एक रेस्टोरेंट बनाना था जब इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा था तो इन्हें लॉकर के पीछे कुछ ऐसे सेफ बॉक्सेस मिले जो कि ओपन नहीं किए गए थे जब इन बॉक्सेस को खोला गया तो इन तमाम बॉक्सेस में ढेर सारी कीमती चीजें मिली जिनमें गोल्ड कैश ज्वेलरी और वैल्यूएबल गुड्स थी इन तमाम चीजों की कीमत वन मिलियन पाउंड से भी ज्यादा थी नंबर टू नॉवल दोस्तों मार्क टोवेन एक अमेरिकन राइटर थे और ये इतने फेमस थे कि इन्हें द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट कहा जाता है 19वीं सदी में इन्होंने 600 पेजों पर मुश्तमिल एक नॉवल लिखा था और इसे एक लाइब्रेरियन को भेजा ताकि वो इसे संभाल कर रखे और बाद में इस नॉवल को पब्लिश किया जा सके अनफॉर्चुनेटली मार्क की डेथ हो गई थी और वो नॉवल लाइब्रेरी में ही पढ़ा रहा उन्नीस में उसी लाइब्रेरी में एक काम करने वाले शख्स ने सफाई के दौरान इसकी खोज की जब इसकी तहकीक की गई तो सब हैरान गए इस लाइब्रेरियन को 1.5 मिलियन डॉलर की ऑफर दी गई लेकिन इसने ये किसी शख्स को बेचने से इनकार कर दिया बल्कि इसने ये नॉवल बुफेलो लाइब्रेरी को काफी सस्ते में बेच दिया ताकि इसे हर कोई पढ़ सके फिर भी एक नॉवल के एतबार से इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी नंबर वन एंटीक बेड दो सौ में चेस्टर इंग्लैंड में मौजूद रेड लैंड हाउस को बिल्डर्स रिपेयर कर रहे थे तो इन्होंने वहां एक पुराना लकड़ी का बेड देखा पहले तो ये इसे फेंकने वाले थे लेकिन फिर इन्होंने इसे एक चीप ऑक्शन में भेज दिया इस ऑक्शन में एक कलेक्टर योन कॉल्सन ने इसे खरीद लिया और इसके लिए दो पाउंड पे किए योन ने जब ये बेड एक्सपर्ट को चेक करवाया तो पता चला की ये किंग हेनरी दैवंथ का था जिन्होंने सन चौदह से पंद्रह तक इंग्लैंड पर हुकूमत की थी ये पेड बहुत ही वैल्यूएबल था और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 20 मिलियन से भी ज्यादा है दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदरा टीवी पे फॉलो कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज